O setor da construção civil avançou 1,1% no terceiro trimestre de 2022, um crescimento maior que o próprio PIB do país, que avançou 0,4% no mesmo período, segundo dados divulgados pelo governo brasileiro. Pensando nesse crescimento e papel que o setor significa para o desenvolvimento econômico, se formou uma Câmara Setorial da Construção Civil, um evento para discutir as relações do empregado e empregador. A indústria da construção ainda tem muitos acidentes de trabalho, não só no estado de Rondônia, como no país todo. Então, a, o esclarecimento sobre a, as normas regulamentadoras, especialmente a 1 e a 18, vai trazer aos empregadores subsídios, instrumentos, para que eles possam fazer a prevenção do acidente e da doença no canteiro de obras. Para representar os trabalhadores, a presidente da CUT, Eusilene Nascimento, explica a importância desse diálogo. A vida dos nossos trabalhadores, para nós, não tem preço. E com esse diálogo, a gente vai estar tá evitando muitos acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, e o Estado só tem a ganhar, todos nós só temos a ganhar. Cerca de 100 empresas foram convidadas para essa orientação coletiva, para tratar sobre as relações de trabalho, que podem implicar diretamente na segurança do ambiente. Então isso é importante para que a gente consiga coletivamente melhorar o ambiente de trabalho, que é, é o último dos objetivos. A gente reduz a acidente de trabalho, melhora a concorrência, torna a concorrência leal e a gente reduz o custo do Brasil, porque é muito, muito, muito alto o, os valores que, que o Brasil gasta com o acidente de trabalho, que cai na Previdência, os acidentes de trabalho, via de regra, o trabalhador vai para a assistência de saúde pública quando acontece o acidente. Então é um custo elevado demais para o país. A gente precisa melhorar isso. E a forma é a gente atuando dessa forma, de forma coletiva, para chamar todo mundo para conversar, dialogar e dizer, olha, preciso melhorar. Com a Câmara formada por diferentes atores sociais, como a Fiero, Federação das Indústrias, Superintendência Regional do Trabalho e Sindicatos, é possível traçar e formalizar a atuação prática da proteção para trabalhadores da indústria da construção civil.